The sickness is in the mind. Mais la, la maladie est dans l'esprit. The sickness is fragmented perception. La maladie c'est une perception fragmentée. It's like looking through a dark lens of, of error. C'est regarder à travers une lentille sombre d'erreur. And the healing is in seeing the world in a new way. Et la guérison c'est de voir le monde d'une nouvelle façon. So sickness is completely psychological. Et donc la maladie c'est complètement psychologique. Sickness does not have a physical component. La maladie n'a pas une composante physique. It would be like you were looking into a kaleidoscope. C'est comme si vous regardiez à travers un kaleidoscope. And turning the kaleidoscope. Et de tourner. And seeing many different shapes and sizes and colors. Et voir beaucoup de formes différentes et de tailles et de couleurs différentes. And then going, ooh, that purple sliver is sick. Et puis regarder et dire, wow, cette, euh, cette, euh, cette partie euh, purple, beau, est malade. Or, oh, the yellow sliver is, uh, well, that one's sick too. Ou la jaune est malade aussi. Calling certain colors or certain shapes is sick is like calling a body sick. Appeler à certaines couleurs ou certaines formes malades, c'est comme dire qu'un un corps est malade. So Jesus says, all illness is mental illness. Donc Jésus dit, euh, toute maladie est une maladie mentale. And health is inner peace. Et la santé, c'est la paix d'esprit. You see how he's lifted the definition all the way up to mind. Et vous pouvez voir comme il a élevé la définition euh, tout en haut jusqu'à l'esprit. And taken it off the body entirely. Et il l'a complètement euh, retiré du corps. It is, it is a wrong-minded thought to think that bodies can be sick. C'est vraiment une, une pensée euh, du mauvais esprit qui, euh, qui croit que euh, la maladie vient du corps. And equally, it's a wrong-minded thought to think that bodies can die. Et évidemment, euh, de façon ultime, c'est aussi une pensée qui vient du mauvais esprit de croire que le corps peut mourir. Because actually, this is a dream. Parce qu'en fait, c'est un rêve. So it would be like going to see a movie in the theater. Donc ça viendrait comme aller voir un, un, un film dans un cinéma. And uh, you watch a movie in which one of the characters dies. Et vous voyez, vous regardez le film et dans lequel il y a un, un des personnages qui meurt. We'll say it's, uh, the actor is uh, Jack Nicholson. On va dire que l'acteur c'est Jack Nicholson. And in the movie he dies. Donc dans le film il meurt. So you watch the movie and you come home and you talk to your wife and you say, um, Jack Nicholson died today. <laughs> Et donc vous regardez le film et vous rentrez à la maison et vous dites à votre femme, Jack Nicholson est mort. Et elle est un Jack Nicholson fan, donc elle dit, ah C'est justement une, une fan de Jack Nicholson, elle s'est bien tournée. So then she goes to check on the news and the newspaper uh, to read all about Jack Nicholson's death. back to you and she says, why did you tell me that Jack Nicholson died? Well, I, I saw it in the movie today that I saw this morning. But, but we have to realize that, that dream characters can't really die. Because they're dream characters. It would be like saying, uh, Cinderella died. Ce serait comme dire, uh, Cendrillon est mort. It's like, oh, all right, all right. Okay, okay. Your word, Robin Hood died. Ou dire, Robin des Bois est mort. You know, it's like, these are, are fictitious characters in a dream. And they, they, we know that they weren't really born, they, they don't really die, because they're characters, they're dream characters. On sait que ce sont des personnages fictifs, et donc ils ne sont pas vraiment nés, donc ils ne peuvent pas vraiment mourir. Another way to look at it is that, that uh, the body is just an image among many images. So let's say I come to visit you in your house. And I notice on your kitchen table you have a pencil. 
sur la table de ta cuisine, tu as un crayon. And I go over to your pencil and I say, your pencil does not look good at all. <laughs> j'arrive, j'arrive, je prends le crayon et je te dis, I, le crayon de I, de pas l'air d'être bien. It's in terrible condition. Why don't you have this in the hospital? Et je te dis, mais en fait, il est vraiment dans des conditions terribles. Pourquoi est-ce que tu n'as pas ce crayon Tu n'emmènes pas ce crayon à l'hôpital. It looks like it's at the very end of its life. On dirait vraiment qu'il est à la fin de sa vie. Oh I told you, now it's dead. Oh Tu l'avais dit, maintenant il est mort. You should have had it in the hospital. You, you have neglected this pencil. You just let it. You just let it die. You let it get sick and die. Tu aurais vraiment dû emmener ce crayon à l'hôpital. Parce que regarde maintenant, tu l'as laissé mourir. Now we would say that's a ridiculous skit because pencils don't get sick and pencils don't die. Maintenant on dirait que c'est vraiment un sketch ridicule parce que les crayons ne tombent pas malades et ne meurent pas. But this is just as ridiculous to the Holy Spirit about saying that bodies get sick and die. Mais c'est aussi ridicule que pour le Saint Esprit de dire que les corps peuvent tomber malades et mourir. Because the Holy Spirit knows that the sickness is in the mind. Parce que le Saint Esprit sait que la maladie c'est dans l'esprit. The fragmented perception of the ego is the sickness. La perception fragmentée de l'ego est la maladie. And forgiveness shows us a unified world, a unified perception. Et le, le pardon nous montre un monde unifié, une perception unifiée. So the first thing you do when you work with the course is is allow your your definitions to be given over to to the Holy Spirit. Et donc la première chose que vous faites quand vous travaillez avec le cours avec le pardon, c'est de permettre au Saint Esprit de retraduire toutes vos définitions. And when you come to this healing, enlightened mind, you will never have a question like, why did this woman die? Because vous, you know that that's impossible. Et quand vous allez arriver à un esprit guéri, illuminé, euh, vous n'aurez plus jamais une question comme ça qui dira, euh, pourquoi est-ce que cette cette dame est morte du mardi. So that's it, that's the... Now it's definitely...